ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட் லெசனில் இருக்கிற செகண்ட் அந்த நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ என்ன அப்படின்னா ஹெவி ட்ரக் அண்ட் அ பைக் ஸோ ஒரு பெரிய ட்ரக்கு ஒரு பைக்கு ஆர் மூவிங் வித் த சேம் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஸோ கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்படின்றப்பவே நமக்கு ரொம்ப கிளியராக தெரியும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல மூவ் ஆகுது அதை தான் நம்ம கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போது இங்கே என்ன மூவ் ஆகுது ஒரு பெரிய ட்ரக்கு அப்புறம் ஒரு பைக் வந்து மூவிங் வித் த சேம் கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்போ ஒரே மாதிரியான மோஷன் வந்து அந்த இடத்துல இருக்கு இஃப் த மாஸ் ஆஃப் த ட்ரக் ரைட் ட்ரக்கனுடைய மாஸ் வந்து இஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் தட் ஆஃப் த பைக் அப்போது ஒரு ட்ரக்கனுடைய மாஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நாலு பைக்கு சேர்ந்தது அப்படின்னா ஒரு அந்த ட்ரக்குடைய மாஸ் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கு தென் கேல்குலேட் த ரேஷியோ ஆஃப் தேர் மூமெண்டா அதாவது மூமெண்டம் நம்ம ப்ளூரல் ஃபார்மில் மூமெண்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ மூமெண்டம் அப்படின்னா என்ன பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்டு வி அதாவது மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி மூமெண்ட் இல்லையா ஸோ அப்போது நீங்கள் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொஷனில் இருக்கிறத நம்ம எழுதிடலாம் என்ன கொடுத்துருக்கு ஹெவி ட்ரக் அண்ட் த பைக் ஆர் மூவிங் வித் த சேம் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஸோ அப்போ கைனட்டிக் எனர்ஜியோடைய ஃபார்முலா வந்து நமக்கு தெரியும் ஸோ கைனட்டிக் எனர்ஜி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ எம் வி ஸ்கொயர் இது தான் கைனடிக் எனர்ஜியுடைய ஃபார்முலா இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கு ஒரு ஹெவி ட்ரக் அண்ட் அ பைக் ஆர் மூவிங் வித் த சேம் கைனடிக் எனர்ஜி அப்போ எனக்கு ட்ரக்கும் ஒரு கைனடிக் எனர்ஜி இருக்குது பைக்கும் ஒரு கைனடிக் எனர்ஜி இருக்குது அந்த ரெண்டு கைனடிக் எனர்ஜியும் சேம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது சிம்பிளாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக கைனடிக் எனர்ஜி ட்ரக் அப்படின்றதுனால நான் டி அப்படின்னு நான் இங்கே டினோட் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி மாஸ் ஆஃப் த ட்ரக் டி அப்படின்னு சொல்கிறேன் வெலாசிட்டி ஆஃப் த ட்ரக் ட்ரக்கு வந்து டி அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்போது இது வந்து கைனடிக் எனர்ஜி ஃபார் ட்ரக் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப கிளியராக தெரியும் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃபார் பைக் என்னவாக இருக்கும் அதே தான் ஒன் பை டூ எம் வி ஸ்கொயர் ஸோ இது ட்ரக்கு இது பைக்கு ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே பி இங்கே பி அப்போது கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃபார் ட்ரக் எழுதியாச்சு கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃபார் பைக்கும் எழுதிட்டோம் என்ன கொடுத்துருக்கு ரெண்டு பேர் சேம் அப்போ ரெண்டுமே ஈக்குவல் அப்போ இஃப் த மாஸ் ஆஃப் த ட்ரக் ட்ரக்குனுடைய மாஸ் ஸோ அப்போது மாஸ் ஆஃப் த ட்ரக் என்ன சொல்லியிருக்கு இஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் தட் ஆஃப் த பைக் அப்போது ஒரு ட்ரக்கனுடைய வெயிட் என்ன இருக்குது நாலு பைக்கு சேர்ந்த ஒரு ட்ரக்குடைய வெயிட் இது தான் நமக்கு கொஷினில் கொடுத்துருக்கு இதுலேருந்து தான் நம்ம மூமெண்டமை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ மூமெண்டமோடைய ஃபார்முலா என்னது பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்டு வி நமக்கு தெரிஞ்சது இது இப்படியே இருக்கட்டும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ அக்கார்டிங் டு த கெஷ் கொஷின் ஸோ கைனட்டிக் எனர்ஜி ட்ரக் ஈக்குவல் டு கைனட்டிக் எனர்ஜி பைக் கரெக்டா ஸோ அப்போது இந்த மாஸ் ஆஃப் த ட்ரக் என்ன சொல்லியிருக்கு ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் எம்பி அதாவது ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் அந்த பைக்கு அப்போது இதை நான் எப்படி மாத்திரம் பாருங்கள் ஒன் பை டூ எம் எம்டி என்ன சொல்லலாம் ஃபோர் எம்பி அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அப்போ நான் இதை அழிச்சிடுறேன் ஸோ அப்போது ஃபோர் எம் பி இந்த விடி அப்படியே தான் எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே கிடையாது ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை நான் மொத்தமாக அப்படியே எழுதிடுறேன் எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே இல்லை ஸோ எம்பி விபி ஸ்கொயர் முடிஞ்சது இதிலேருந்து நம்ம எதனா கேன்சல் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக கேன்சல் பண்ணலாம் இல்லையா ஸோ ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ போச்சு இந்த எம்பி இந்த எம்பி போச்சு ஸோ நமக்கு ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் என்ன இருக்குது ஃபோர் விடி ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு விபி ஸ்கொயர் இப்போ ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் த சைட்ஸ் ஸ்கொயரிங் போத் சைடு பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன இருக்கும் ஸ்கொயர் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா இந்த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் வந்து நமக்கு டூ அப்படின்னு தெரியும் ஸோ டூ விடி ஸ்கொயர் அப்போ விடி ஸ்கொயர் நம்ம ஸ்கொயர் ரூட்டை பண்ணோம் அப்படின்னா வெறும் விடி தான் ஸோ இப்போ விடி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அதே தான் இங்கேயும் விபி கரெக்டா முடிஞ்சது ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த விடி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு விபி அப்படின்னு நம்ம எழுதி பார்ப்போம் அதாவது ஒன் பை டூ நம்ம அப்படி எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா விடி பை விபி கரெக்டாக இது இந்த பக்கம் வந்துடுச்சு இப்போ இந்த டூ வந்து அந்த பக்கம் போயிடுச்சு இப்போ இங்கே மல்டிப்ளையில் இருக்குது அந்த பக்கம் போச்சு அப்படின்னா டிவைட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ
ஸோ நமக்கு என்ன கேட்குறாங்க கேல்குலேட் த மூமெண்ட் ஆஃப் த சாரி ரேஷியோ ஆஃப் தேர் மூமெண்ட்டம் ஒன்று பைக்கு ட்ரக்கு இல்லைன்னா ட்ரக்கு பைக்கு ரெண்டுமே சேம் தான் ரேஷியோ அப்படின்றப்போ நம்ம டிவைட் தான் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ட்ரக்கு பை பைக்கை நம்ம போட்டு பார்ப்போம் ரேஷியோ ரைட்டா ஸோ மூமெண்டம் அப்படின்றப்போ பிடி பிபி அதாவது மூமெண்டம் ஆஃப் ட்ரக் மூமெண்டம் ஆஃப் பைக்கு ஸோ மூமெண்டமுடைய ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் எம்வி எம்வி இதுவும் அதே தான் எம்வி நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே பி இங்கே பி இங்கே ட்ரக் அப்படின்றதுனால டிடி அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் அவ்வளோதான் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போது இதிலேருந்து நம்ம ஒரு வேல்யூ எடுக்க போகிறோம் என்ன எடுக்க போகிறோம் நம்ம டைரக்டாக என்னுடைய வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியாது அப்படின்றனால இந்த எம்டி பை எம்பி இல்லையா ஸோ எம்டி பை எம்பி அந்த வேல்யூவை நான் இந்த கொஷின்லேருந்து எடுக்கிறேன் ஸோ எம்டி பை எம்பி அப்போ இந்த எம்பி இந்த பக்கம் வந்துச்சு அப்படின்னா எம்டி பை இங்கே மல்டிப்ளையில் இருக்குது எனக்கு இந்த பக்கம் வந்துச்சு அப்படின்னா டிவைடு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஃபோர் அப்படியே தான் இருக்கும் அப்போது இந்த இடத்த நான் ரெண்டாக பிரிக்கிறேன் மாதம் தனியாக பிரிக்கிறேன் வெலாசிட்டியை தனியாக பிரிக்கிறேன் அப்போ எம்டி பை எம்பி என்ன இருக்குது ஃபோர் அப்போ இங்கே ஃபோர் அப்படி எழுதலாமா அதுக்கப்புறம் விடி பை விபி அதை நம்ம இங்கேருந்து எழுதிக்கலாம் ஸோ அப்போ விடி பை விபி என்னது ஒன் பை டூ அப்போ நான் அப்படியே அங்கே டேரக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் இன்டு ஒன் பை டூ நம்ம ஈஸியாக ரொம்ப ஈஸியாக கேன்சல் பண்ணலாம் டூ ஒன் சார் டூ டூ சார் அப்போ டூ டிவைடட் பை ஒன் ஸோ இது தான் மொமெண்டம் ஆஃப் ட்ரக் பை மொமெண்டம் ஆஃப் பைக் நீங்கள் ட்ரக்கு பை பைக்கு போட்டாலும் சரி பைக்கு பை ட்ரக்கு போட்டாலும் சரி எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸுமே கிடையாது ஏன்னா ரேஷியோ அப்படின்றப்ப நம்ம டிவைட் தான் பண்ண போகிறோம் இல்லையா ஸோ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க ரேஷியோ வந்து ஒன் இஸ் டு டூ அப்படின்னு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வந்துருச்சு ஸோ ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான் இது டூ பை ஒன்னாக இருந்தாலும் சரி ஒன் பை டூவாக இருந்தாலும் சரி ரேஷியோ வந்து காமன் தான் ஒன் இஸ் டு டூ ஆர் டூ இஸ் டு ஒன் ஸோ முடிஞ்சு போச்சு இந்த சம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ கான்செப்ட் புரிஞ்சது அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளமே கிடையாது தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் எ ஸ்மைலாக